Rodrigo y Julio, de Peluquería Nuevo Género, comienzan a entusiasmarse cada vez más con el desafío que tienen por delante. Y eso los motiva. Hay una revolución en torno a este desafío. Y todos, cada uno en lo suyo, ponen lo mejor de sí para alcanzarlo. Pero como en todo proceso, no todo es lo que parece. Del dicho al hecho, hay un gran trecho. Soy Guillermo González y ayudamos a los negocios a transformarse en empresa. Bienvenidos. Para alinear los recursos humanos en una misma idea de empresa es menester definirla, es decir, saber qué hacemos y para qué lo hacemos. Eso técnicamente se llama misión, visión y valores. Una vez encontrados, tendremos que redactar un reglamento interno y también definir la descripción de puestos. Aunque parezca increíble, son muy pocos los comercios que conocen su misión y la tienen definida. Hacerlo no es una tarea simple y ahí es donde nosotros nos hacemos fuerte. Cumplimos este, con mandarte eh, lo necesario para hacer el reglamento sí. y para este, hacer la descripción de puestos, así que... Acá estoy para ver qué han hecho. Estamos ahí en, la, en las tratativas. Pa, me, me lo imaginaba más fácil. O sea, tengo identificado, tenemos identificado los puestos de trabajo. Uh -huh. eh, el reglamento interno también. Estamos armando. Es bastante extenso. Pensé que era como más rápido, como más fácil. ¿Hacerlo bien? No. Eh, en mi cabeza. Después cuando vos me mandaste el modelo, es como que, sí, como habías dicho, el capítulo tanto, esto, es como muy minucioso, entonces eh, lo estamos trabajando. En cuanto a la distribución de tareas, bueno, lo que logramos hacer fue identificar el puesto de cada uno por escrito, como que hemos armado el contexto, todavía no se los hemos notificado. Misión, misión y valores, ¿lo tenés? Sí. ¿Lo podemos ver? Sí. Dale. Bueno. La visión perfecta. <risa> Todo lo otro no es. <risa> la misión, no. ¿Y los valores? No. Eh, tss, ni. Ah. Ni. La misión como yo les puse y como yo les mandé también o como les dije en su momento responde a la pregunta para qué existimos sí. por eso yo, digamos nosotros nos ponemos como ejemplo de decir nuestra misión es transformar o ayudar a transformar negocios en empresa contundente Bien. yo acá me encuentro con un parlamento que arranca diciendo tu estilo es único por eso la misión es yo hago esto, para eso existimos. Que tu estilo sea único o no, no es parte de nuestra misión. Nuestra misión en todo caso es, trabajamos para hacerte brillar. Pum. Sí, o, en, o, en, o, o trabajamos para que encuentres tu estilo. Sí. El profesionalismo, el asesoramiento integral, eh, el estilo, ya no es un valor. El estilo no es un valor. El profesionalismo sí, la innovación sí. La creatividad también. Ahí hay una leña muy finita, delgada, que separa lo que es innovación y lo que es creatividad. Me preocupa la misión. O sea, ¿para qué existimos? 
eh, nuevo género hace que vos encuentres tu propio estilo o que te encuentres tu estilo, punto. La misión es un sello de fuego que te lo tenés que aprender de memoria y te lo tenés que tatuar en el cuerpo. Y tu personal lo mismo y la gente también tiene que saber que acá vienen a hacer eso. La misión es un eslogan, es contundente, no es muchas palabras. Bien. La visión es ser la peluquería líder en Córdoba. Eso es como primer punto, yo lo pondría un punto ahí. Y después, generando tendencias de impacto, estilo y distinción. Después dice, posicionándonos como referentes en el mercado. Si vos sos líder, sos referente. Y ojo que ser líder no es lo mismo que ser referente. No, esto no tenía como separar. Por eso, no puede ser las dos cosas. Pero si vos sos líder, líder es ser el mejor, el más grande, el que más factura, el que más locales tiene. Y ser referente puede ser chiquitito así, tener un solo lugar y todo el mundo diga, che, yo quiero ser como él. Entonces, digamos, ahí tener una visión encontrada, que está bien, pero hay que ajustarla. La visión es dónde quiero ir, dónde quiero llegar o un punto hacia adelante en donde yo pueda trazar una estrategia para llegar a ese lugar. Entonces, habría que elegir entre ser líder, entre ser referente y, o ampliar la cartera de clientes. Son como tres objetivos distintos. ¿Cómo va a ser vos hoy si tenés los tres? Pone uno y a lo mejor ese uno te hace ser referente y te, te aumenta la, la clientela. Pero, ¿por qué van a venir acá? Porque somos una empresa que genera impacto. Eso me gustó mucho, tendencias de impacto. Eh, hace un ratito viste el comentario que hicieron acá, o sea, cuando tenían un problema venían acá en la cabeza, venían acá a resolverlo. Bueno, esos son tendencias. Por eso, esos son tendencias de impacto. Y generalmente la misión, la misión y los valores, los dueños de los negocios no lo saben, pero los clientes sí. Saben para qué vienen. De reglamento interno y de descripción de puesto, mitad de camino. Mitad de camino. Bueno. ¿Cuándo crees que lo van a tener todo listo? ¿A todo? Y no podemos avanzar. Si no tenemos reglamento, no tenemos puesto y no tenemos misión, misión y valores, ¿a dónde vamos a ir? Puede ser una semana. Sí, debería. Bueno, desde toda la tarea avanzamos en el reglamento interno. Ya tenemos la mitad resuelto. Eh, ah, ya, eh, ya tenemos asignado los puestos de trabajo por escrito y lo que lo hemos organizado ahora tenemos esta semana la reunión para notificar los cambios el reglamento y los puestos de trabajo pero qué nos pasa con la misión y la visión ahí no estamos resolviendo estamos ahí como 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 raro como que no, lo, no lo, sí, estamos como trabado en esa ¿Qué vamos a ofrecer nosotros que no ofrezca nadie y que eso haga que en las redes sociales, el comentario boca a boca, en la frente de las clientas, se vuelquen acá, porque acá hacen algo que no hacen en ningún lado. A mí me había gustado mucho el que habías hablado vos de tendencias de impacto. Uh -huh. Porque puede ser ese. O sea, eh, el nuevo género, vos vas a encontrar como en ningún lado tendencias de impacto. Y después salgamos a explicar qué es lo que es tendencias y qué es lo que es tendencias de impacto. Pero, digamos, de estar siempre un paso adelante, ahora estar un paso adelante, no sé si lo podemos sostener o no. Trabajemos cuatro o cinco cosas, la tendencia de impacto, trabajemos la, la palabra como ella no me gusta, pero sí me gusta el confort, yo no quiero interceder en ustedes porque eso es de ustedes, el ADN de ustedes, es la huella digital de ustedes, pero que a mí me parece que no lo tenemos claro y no vamos a poder avanzar mucho si no tenemos en claro eso. Porque yo qué le puedo pedir con un reglamento a mis recursos o a mis colaboradores si yo no tengo un claro para qué es. El pensar es una parte, el imaginar es otra parte, el escuchar es otra parte y el investigar es la cuarta pata de la mesa para buscar una misión. ¿Qué significa esto? Busquemos. Internet, tenemos internet que es el mundo en nuestras manos. Busquemos cuáles son las misiones de las grandes empresas. L'Oreal, por poner, busca cuál es la misión, ya vas a ver. ¿Y cuál es la visión? Todas la tienen. Eh, a lo mejor conocen productos, a lo mejor conocen peluquerías en el mundo, de un, de un cap. Búscala, porque todos la tienen.
Bueno, chicos. La última vez eh, vin vinimos por, por una cosa y nos fuimos con otra. Vinimos por reglamento, descripción de puesto y nos fuimos con... Nos vamos a trabajar sobre la misión. Eh, sé que estuvieron trabajando, nos estuvimos mandando algunos mensajes. Me gustaría ver eh, definiciones. En algunos clientes muy así llegados, le hicimos una consulta como cómo nos ven. Y bueno, en esas cataratas de ideas, te mandamos toda la información eh, para tratar de reflejar lo que el somos. salón, y, sí, y el para lo que, que somos para que y para qué existimos. ¿Y la, y la definición, ¿en, ¿en qué quedó? Quedó en, en, la, bueno, en esas tres palabras que fueron confort, detalle y movimiento. ¿Está bien así? Uh -huh. Ahora lo que tenemos que es, o lo que a mí me pasa es, es me siento, siento que es la misión que tiene la peluquería, es eso. Tenemos el detalle, tenemos el confort y ahora tenemos que terminar de cerrar y elaborar lo, lo abstracto, ¿no? lo que vos nos pedías, que es como a lo que entendí, como unir esas tres palabras en un eslogan, digamos. La razón de ser de nuevo género es confort, detalles y movimiento. Entonces, cuando vos haces un reglamento interno, el reglamento interno ahora sí tendría que contemplar que cada uno de los recursos que trabaja tiene que prestarle severa atención a los detalles. El grueso es una cosa, el detalle es una ínfima parte de esa gran cosa. Entonces, esa mancha de humedad que está allá es un detalle. Bueno, tenemos que... El, el cabello este, ahí en ese rincón es un detalle. El pelito que le quedó a la señora o al señor... Detalles. Confort. ¿Cómo vamos a trabajar el confort? Bueno, ¿de qué manera vamos a hacer que el otro se sienta confortable? No nosotros. Pero ya con esto sabemos que podemos sí ponernos porque, digamos, ahora tenemos que acelerar. Ahora tenemos que trabajar sobre descripción de puestos y las tareas que ese puesto va a involucrar y, y cuáles son los requisitos que se requiere para ocupar ese puesto y también el reglamento interno. Y el reglamento interno tiene que tener eh, especial dedicación en los detalles, en el confort y en el movimiento. Los primeros frutos a partir de nuestra intervención en Nuevo Género comienzan a aparecer. La misión, de acuerdo a lo que dicen los clientes, toma forma. Y con ella todo parece ser más fácil. Es la mejor manera de saber para qué estamos y quiénes somos. El entusiasmo de estos dos emprendedores se nota y es contagioso. Y nosotros hacemos los últimos ajustes. CMI, Compañía Mayorista del Interior. Transformamos herramientas en dinero. cmimayorista.com.ar Bueno, Julio y Claudio, eh, se, seguimos avanzando, seguimos, ¿eh? no nos seguimos en la lucha. Partimos de la base que habíamos llegado a tener una, una misión clara que tenía que ver con los detalles, con el confort, los detalles y el de movimiento. movimiento. Sí. Eh, y a partir de ahí empezábamos con el verdadero desafío de ustedes, que era ver el tema de reglamento interno y descripción de puestos. Sí. Bien. Hicimos una, un perfil de puesto de a uno usted. No, porque como quería que vos lo veas Bien. para ver si en base vamos en camino, pero imagínate que me pongo a hacer seis y vení y me decís, esto bien. no sirve para nada. No, está, si está bien, como que estamos menos claro. de todo. Nunca, nunca conviene comenzar con la negativa, porque acá dice, no deberá perder de vista en ningún momento al cliente. No, al cliente debe tenerlo siempre dentro del rango visual, ah. eh, mientras está siendo atendido por el peluquero. Deberá brindar. Confort, dos puntos, entiéndase por confort, describirlo. De detalles, entiéndase por detalles. Movimiento, entiéndase por movimiento. Y después la función es específica. 
Guión. Encargado de mantener organizado y limpio el salón. Entiéndase, limpio. ¿Qué es limpio? ¿Qué es limpio? Si está cortando el pelo y se cae un mechón, levantarlo en el momento que se cae, antes de que se caiga, o una vez que el cliente se retira, limpiar el sector. Claro. O sea, lo limpio no es para vos lo mismo que es para mí, uh -huh. ni para un empleado. Tal cual. Trabajará codo a codo junto al peluquero. Los productos en falta deberán ser notificados con anticipación mediante esta planilla. Le das una planilla de faltante de productos. Es dogmático. Pa, 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 pa. Lo que tiene que hacer. Cortito y conciso. Claro, pero lo que tiene que hacer. Entonces, si vos una vez que la persona realiza esa tarea, la primera vez lo controla con el papel. Y le decís, paso uno, paso dos, paso tres. ¿Terminó? ¿Ves el paso dos? ¿Lo hiciste? Sí. No, no lo hiciste. No, sí lo hice. Bueno, entonces lee lo que dice acá. Las toallas dobladas, planchadas, blancas. La sucia al cesto rojo. ¿Cuál? No sé, pero estoy tratando de memorizar todo lo que dijiste. <risa> bueno, pero es... Esto es un problema solamente de sintaxis, de redacción. Esto está redactado para un cuento, para una novela, para un libro. No para un puesto de trabajo en el que tiene en una hoja las especificaciones. Solo le tenés que sacar palabras. O sea, funciones específicas. Organizar y limpiar el salón. Facilitar la tarea del resto del equipo. Entiéndase equipo, no sé quiénes serán. Cuando finalice un servicio, irá al tocador para dejarlo todo a punto. No para el día siguiente, no. Termina el servicio y va al tocador a dejarlo. Siempre que haya cliente o claro. no haya cliente. El empleador debe, eh, podrá establecer en el reglamento, además de los documentos mencionados, todo aquello que considere necesario. Ah, perfecto. Tiempo de prueba. Claro, vos decís, tiempo de prueba. Una vez admitido el aspirante, podrá estipular con el... Con él un periodo inicial de prueba que tendrá como... El periodo de prueba tiene como objetivo apreciar por parte de la empresa las aptitudes del trabajador. Y por parte de este las conveniencias de las condiciones de trabajo. ¡Pum! Después las jornadas de trabajo. Ahora los colaboradores deberán concurrir a su puesto de trabajo. Aquí. Ingreso 15 minutos antes del ya predeterminado. Para poder prepararse. No, no, no. 15 minutos antes. La, la explicación se la da verbal. Entonces, con esto, con esto, ya lo tenemos listo. La próxima semana le hacemos una revisión final, ya con un preacuerdo de alguno de los chicos que trabaje con vos. Ya después lo presentamos en sociedad y ahí, bueno, y a, laburar. a laburar y que se organicen y ya, digamos. A ver quién estaríamos. se queda. Claro, y, se, y, se, y se iban todos. <risa> no, 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 que no, 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 A ver, no, no. pero me interesa, me interesa, esto es muy importante. No quiero que nosotros le pongamos la respuesta en el otro. Che, léete esto a ver qué te parece. No, che, fíjate si te parece bien porque en realidad... O sea, Nada. Ustedes son peluqueros, hablan mucho. Los empresarios, peluqueros, hablan mucho en el salón. Pero en la relación profesional con proveedores, con los este, empleados, ¿qué yo? Concreto. Bueno, en la próxima semana revisamos finales y ya tenemos un poco la opinión del empleado a ver qué dijeron. De bien. De lujo. El día de parece haber llegado. Hoy, si todo sale bien, Rodrigo y Julio estarán presentando a sus empleados los nuevos reglamentos de esta nueva empresa. Es un momento en el que no podemos fallar. Tanto trabajo realizado por un pequeño detalle puede arruinar un gran esfuerzo. Ellos pusieron todo. Nosotros los acompañamos y los guiamos. Pero ahora hay que demostrarlo en la cancha. Ahí veremos qué pasó con los papeles. Bueno, ustedes sabrán, todos ustedes cuatro, que la propuesta por la cual vinieron a nosotros era 
Mejorar la relación y el funcionamiento básicamente con los recursos humanos. Eso se puede entender de dos formas, o porque estaban teniendo problemas con los recursos humanos o porque querían mejorar. Para tener alineados los recursos humanos hace falta tres cosas. Que tengan en claro cuál es la misión, visión y valores, que haya un reglamento interno de funcionamiento, de derechos y obligaciones y descripción de puestos con las tareas, porque la descripción de puestos puede decir yo soy el recepcionista. Pero el recepcionista no solamente recepciona, el recepcionista a lo mejor es el encargado del volumen de la radio, eh, o es el encargado de la música, o es el encargado de cambiar los carteles de la vidriera. O sea, vos tenés una función, pero después tenés varias tareas que realizar. Eh, ¿qué, ¿Qué encuentran eh, o, o cómo reciben estas tres palabras? ¿no? De detalle, movimiento y confort. más bien como lo que es la, la atención al cliente no solamente por el hecho de venir a un negocio sino de sentirse recibido en un lugar una cosa es entrar al negocio y abrir la puerta y entras como entras un galpón y otra cosa es el detalle de la percepción de que te doy la bienvenida como que te estoy recibiendo y estoy dispuesto a ayudarte lo que necesitas no todos podemos ser recepcionistas como nosotros no vamos a ir los seis a la puerta a recibir no vamos a estar los seis arriba del cliente cada uno tiene sus funciones y sus funciones como y justamente el confort es lo que cierra toda esta ecuación, el equilibrio entre ambas partes. ¿Sí? Y muchas veces hemos trabajado así. Lo que pasa es que ahora somos más, antes éramos menos, y bueno, por ahí sí nos, nos chocábamos, o, o la puerta, por ahí bueno, salía y yo me quedaba y el otro salía, ahora ya somos más y bueno, ya estamos como más repartidas. Cuando trabajo, sí. Uh -huh. claro. No sé, sí. sí. O sea, sí, sí, lo que dice, sí, sí, lo que dice ella. No, no tienen nada no para aportar. Claro, o sea, sí, ya eh, creo que tenemos que dar claro cuáles son sus tareas. O sea, me parece bárbaro eso. Uh -huh. Está genial. Ya sabe uno que tiene que ir a la puerta. Eh, déjame hablar a mí, no te metas. Perdón, no, perdón, no sé. Bueno, ya. Lo hacemos hablar y tal vez puede dejar el cara y Sí, está bueno eso, que trabajemos en equipo y que sepa cada uno cuál es su tarea eh, y que no nos estemos chocando y que hagamos el tipo de la clienta. También eso lo percibe sí. el cliente, cuando uno está claro. como todo el mundo arriba de él y que tú, como, tampoco es dejarla ahí solita como que, te, claro, que no. ella te diga qué es lo que necesita. Eh, a mí me parece muy interesante porque eh, como que, que tenemos ahora más en claro hacia dónde vamos, que por más que venimos trabajando bien o que para nosotros parece que está bien ciertas cosas, eh, como que ahora eh, con eso queda como mucho más claro para a dónde queremos seguir, a, a dónde apuntamos, que serían eh, el detalle, movimiento y confort. Todos están viendo el detalle, el movimiento y el confort de cara al cliente. Eso está bueno, pero está la mitad buena. Porque la otra mitad también es para ustedes. Sí. El confort, el detalle y el movimiento también es para que ustedes se sientan con el lugar para ejercer esas tres palabras. Yo confío en ellos y voy a apostar en la capacitación, en, en que si laburamos, laburamos todo, porque siempre fue así y, y tanto por eso lo digo como socio, tenemos tanto años de amistad de socio y de amigo que somos todo igual acá, se elaboró y se reparte y traemos trabajo y delegamos y hacemos, eh, eh, para mí el trabajo con el equipo es re importante. Y esto se necesitaba para hacer más claro y para que no haya diferencia. Y malos entendidos. Y malos entendidos, entonces bueno, acá tenés puesto, acá tenés esto, acá tenés lo otro, o sea, lo, tratamos de volcarlo. Por escrito, seguramente le van a faltar cosas y la íbamos a ir agregando sobre sí, la marcha y situaciones que van a pasar. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, lo agregamos en tal tarea y cada tanto estaremos renovándolo, por decirlo de alguna manera, a medida que van pasando situaciones. Pero creo que como base eh, está bueno. Como, que, como veníamos trabajando, acomodamos algunas cosas y lo volcamos acá. Claro, por ahí fallábamos no porque no se quería, sino por falta de organización. Entonces después hizo como hicieron, a lo mejor iban dos en la puerta, o un, dejaban a una en la puerta y se el chico en la puerta, pero porque pensaron que el otro iba a abrir, porque no se sabía bien qué cada uno tiene que hacer. Entonces por ahí eso, el tener ya viste, todo organizado y todo, cada uno sabe, entonces si falla algo, 
también nosotros sabemos a quién apuntar y decir, mira, está fallando, que las cosas no estén acomodadas, por decirte, listo, mierda es tu problema, por decirte, sí, sí, entonces, sí. si no, eh, mierda va a decir, no, Cristian no me acomodó, Cristian no, Samu no me acomodó, entonces, ha sido un placer trabajar con ustedes, ¿podemos decir que el desafío está cumplido? Sí, sí. Bueno. Una felicidad anoche, el domingo, después que terminé de imprimir todo, agarré le mando un mensaje, le digo, terminamos con el programa, le digo, qué felicidad, me, me, me entretenía. Y también me, me descubrí esta parte de que me interesa mucho. Bueno. Me interesa mucho la, la, esta, esta gestión, sí. me, me, me gusta, me, me motiva bastante. Bueno, muchas gracias por haber confiado en nosotros sí, y no, no les voy a desear suerte, les voy a desear éxitos. Ah, bueno, sí. gracias, gracias. No nos para nadie. Beso para la gente que no <risa> Muchas veces me, me pregunto cuáles serán las verdaderas emociones que trae aparejado cumplir un desafío cuando estás del otro lado del mostrador. Nuevo género con Julio Claudio como sus líderes es un claro ejemplo de que transformar negocios en empresas es posible, que es una realidad que lo hemos hecho más de una vez y que nos compromete a seguir haciéndolo. Trabajamos esta vez no con los productos, no con las estrategias, no con la comunicación, sino que esta vez trabajamos con los recursos humanos. Tal vez la parte más álgida, más compleja y más difícil, porque es dinámica. Pero también, también, gracias al trabajo con esos recursos humanos, al hacerlos parte de un proceso de transformación, Hoy podemos decir que el nuevo género se pone de cara al futuro desde un lugar completamente diferente, haciendo que sus empleados sean parte de un sistema y de un sistema que funcione. Un desafío cumplido más con una emoción que se repite, la felicidad.